Double City Mayor Sara Duterte Carpio na Ukraina na kanyang Certificate of Candidacy sa pagkabisi presidente sa ilalim ng Partido Lacra CMD. Senator Bongo naghai naman ng Certificate of Candidacy sa pagkapangulo sa 2022 elections. Karagdagang 1.2 million doses ng Moderna vaccines na binili ng pamahalaan dumating na sa bansa. Age restrictions sa mga batang pupunta sa mga mall. Pag-aaralan muli ng Metro Manila mayors. Almost 2 million cases of COVID-19 were reported in the World Health Organization nagpahayag ng pagkabahala sa muling pagtaas ng mga kaso ng coronavirus disease sa Europa. At Samantha Panlilio naghahanda na para sa pagsaba sa Miss Grand International 2021. Magandang gabi, Pilipinas, sa detalye ng mga balita. Naghain na ng Certificate of Candidacy sa pagkabisi presidente si Davao City Mayor Sara Duterte Carpio. Kanina kapon, nagtungo sa Comelec ang kanyang mga abogado para ihain ang kanyang kandidatura. Alamin natin ang detalye, magbabalita live si Madeline Villar Moratilio Mads. Yes, Wedge, tuloy na ang pagsabak ni Davao City Mayor Sara Duterte sa May 2022 national and local elections upang kumandidato bilang vice-presidente. Kakandidato sa pagkabise-presidente si Davao City Mayor Sara Duterte para sa May 2022 elections. Si Sara ay tatakbo sa ilalim ng lakas CMD bilang substitute candidate. Kanina nag na ng kanyang Certificate of Candidacy si Lyle Fernando Uy na una nang naghain ng kandidatura para tumakbo sa pagkabise-presidente sa ilalim ng nasabing partido. Ito ay para bigyang daan naman ang paghain ni Mayor Sara ng COC bilang substitute candidate ng lakas CMD sa pagkabise-presidente. Ang COC inihain lang ng kanyang kinatawan na si Attorney Reynold Monsayak. Kasama rin ito ang Certificate of Nomination and Acceptance mula sa lakas CMD para kay Mayor Sara. Iniurong naman ni Ana Capella Velasco ang kanyang COC na kakandidato sana sa pagka-presidente sa ilalim ng lakas CMD. Naglabas naman ang isang resolusyon ng Partido Federal ng Pilipinas para ideklara si Mayor Sara bilang kanilang adapted candidate at inendorso bilang running mate ng kanilang pambato sa pagkapangulo na si dating Senador Bongbong Marcos. Sa isang statement, sinabi naman ni Sen. Ramon Bong Revilla Jr., ang chairman ng lakas CMD, na nasa proseso sila ng pag-adapt ng isang standard bearer na magkakatandem ni Mayor Sara. Matatanda ang una ng binawi ni Mayor Sara ang kanyang kandidatura para tumakbo sana muli bilang alkalde ng Davao City. Sa halip, inendorso niya ang kanyang kapatid na si Vice Mayor Baste Duterte. Nagtatanong naman kung pwede bang mag-tandem ang dalawang kandidato mula sa magkaibang partido ayon kay Comelec spokesperson James Jimenez, pinapayagan ito at hindi ipinagbabawal ng batas. Para sa Eagle News, Madeline Villar Moratilio, we live in interesting times. Samantala, Sen. Ronald Bato de la Rosa binawi ang kandidatura sa pagkapangulo sa 2022 elections. Senator Bongo naghain naman ng Certificate of Candidacy para sa presidential race. Alamin natin ang detalye kay Mean Corvera. Mean? Isang oras bago magsara ang Comelec Office ngayong Sabado, ginulat ang publiko ng pagbibitiw ng kandidatura ng ruling party ng PDP Laban sa pagkapangulo na si Senator Ronald Bato de la Rosa. Alas 4 ng hapon na magtungo sa Comelec Office sa Intramuros, Manila, si De La Rosa para bawiin ang kanyang Certificate of Candidacy. Ilang minuto lang ang nakalipas, dumating ang Pangulong Duterte kasama si Senator Christopher Bongo at Executive Secretary Salvador Miljaldea. Binawi na rin ni Go ang kanyang COC sa pagka-Vice President. Si Go ang papalit kay De La Rosa bilang kandidato sa pagka-Pangulo. Pagkatapos ng paghahain ng COC, itinaas pa ng Pangulo ang kamay ni Senator Go. Paglilinaw naman ni Atty. Melvin Matibag, Secretary General ng PDP Laban. Tatakbo si Go sa pagkapangulo sa ilalim ng federalismo ng dugong dakilang samahan o PDDS. Ang PDP laban ay nakipag-aliansa na sa PDDS noong Setyembre. 
ang mauhong na mga katandim o manunigo na si Pangulong Duterte hindi nagain ang kanyang COC sa Comelec kanina. Pero sa isang statement, sinabi ni PCOO Secretary Martin Andanal na sa lunes maghahain ang kanyang COC ang pagkapangulo. Sa November 15, sa lunes, ang deadline ng pagpapalit ng mga kandidato. Kapag nangyari ito, posibleng makalaban ng Pangulo ang kanyang anak na si Davao Mayor Sara Duterte na tatakbo rin sa pagka-Vice President sa ilalim naman ng lakas CMD. Hindi pa malinaw sa ngayon kung nagbitiw si Go sa PDD laban at anong pa bilang bagong miyembro ng PDDS at kung nagbitiw na rin ba ang kanilang presidential bet na si Greco Belhica. Para sa Eagle News, may Ann Corbera, we live an interesting time. Tinamahan naman mismo ni Pangulong Rodrigo Duterte si Senador Bongo sa paghahain ng kanyang Certificate of Candidacy sa pagkapangulo sa 2022 elections. Sa paglabas naman ni Pangulong Duterte at Senador Go mula sa paghahain ng COMELEC, dinumog sila ng mga taga-suporta at maging mga miyembro ng media. Nagsiksikan ng mga ito at nawala na ang social distancing. Hindi na na-interview ang Pangulo at ang Senador dahil sa sitwasyon na. Ipinakita na lamang ang pagkataas si Pangulong Duterte ng kamay ni Senador Bongo bilang pag-endorso sa kanya sa pagkapangulo. Samantala, tatakbo na rin sa senatorial race si dating PNP Chief Guillermo Eliazar. Si Eliazar ay kakandidato sa ilalim ng slate ni na presidential candidate Senator Ping Lacson at katambal nito na si Senator Vicente Soto. Papalitan ni Eliazar si dating ma o ang dating mamahayag na si Paolo Capino na iniurong ang kandidatura dahil sa umano'y mahinang mga survey. Si Eliazar ay nagretiro noong Sabado at pinalitan ni Lt. Gen. Leonardo Carlos. Ito pa pang mga balita na kapag tala ng 1,997 mga bagong kaso ng COVID-19 ng Department of Health ngayong araw. Sa kabuuan, umabot na sa 2,815,080 ang mga kaso ng COVID-19 sa bansa. Sa bilang na ito, 29,382 ang mga aktibong kaso. May 1,696 naman na naitalang bagong gumali. Kaya umabot na sa 2,740,426 ang kabuong bilang ng mga nakarecover mula sa COVID-19 sa bansa. May 238 naman na naiulat na nasawi. Kaya umabot na sa 45,272 ang kabuang bilang ng mga nasawi sa bansa dahil sa COVID-19. Ayon sa DOH, 216 ang mga kaso na una nilang naiulat na nakarecover sa sakit ang nasawi pala matapos ang kanilang final validation. Dumating na sa bansa ang binili ng gobyerno na 1,279,000 o 1,279,000 na Moderna COVID-19 vaccine. Dulan ito ng China Airlines Flight C o CI-701 na lumapag sa Ninoy Aquino International Airport o na IA Terminal 1. Sa ngayon sa datos ng Pilipinas, fully immunized ang nasa 30.8 milyong individual, habang 36.9 milyon naman ang partially vaccinated. Ang mga bagong dating na bakuna ay ilalaan para maiturok bilang booster shot sa health workers sa mid-November. Hindi naman tatanggihan ang mga walk-ins na mga gustong makilahok sa tatlong araw na vaccination day. Itong pahayag ni Dr. Keisha Rosario ng National Vaccination Operations Center. Layunin niya ang gaganaping 3-day vaccination na mapataas pang bilang ng mga mababakunahan sa bansa. Ang kay Health Undersecretary Maria Rosario Verhere, wala namang magiging problema kung mag-walk-in ang nagnanais magpapakuna. Kailangan lamang na ipresenta ang valid ID bilang requirement kaya hindi ng medical certificate kung ito ay may medical na komplikasyon. Umaasa ang pamahalaan na pamipamilya na ang magpapabakuna kontra COVID-19. Target ng gobyerno na palakasin pa ang COVID-19 vaccination 
kabilang na rito ang pagbabakuna sa mga menor de edad. Seven Pasqua sa detalye. Inaasahan ng gobyerno na mga miyembro na ng pamilya ang magpapabakuna kontra COVID-19. Ito ang sinabi ng National Task Force Against COVID-19 sa panayam ng balita na kayan. Paliwanag ni NTF Spokesperson Retired General Restituto Padilla ang mga kabataan ang nakikitang solusyon ng gobyerno para higit pang lumakas ang COVID-19 vaccination campaign. Kasabay nito, ilalabas na ng NTF ang opisyal na guidelines para sa COVID-19 booster shots at ang prioridad na mabibigyan ng booster shots ng COVID-19 vaccines ay ang mga health workers na pangunahing humaharap sa pandemya. Sa pagkakataong maubos na ito, ay kaagad isusunod ang mga fully vaccinated individuals na kasama na sa priority groups. Ilalabas na po yung guidelines para sa booster shots. So... Pag yan po ay naanunsyo, maaring sabay-sabay na po para sa ganon, uh, ang ating pong mga bakuna ay agara nating ma-administer sa lahat na nangangailangan. May priority po ang booster. So yung mga nabakunahan po nung una at sino-sino ang mga ito, mga health workers, mga senior citizens, mga kababayan natin na may merong comorbidities, sila po ang talagang mauuna. Mm -hmm. So, para maiiwas natin sila sa pagkakaroon ng seryosong uh, kaso ng COVID kasi sila naman yung talagang nasa front lines. Mm -hmm. So, sila ho ang mauuna. Kung maubos na sila at matapos na, Tsaka maaari na pong mag-progress. Target naman ng gobyerno na mas palakasin pa ang pagbabakuna kontra COVID-19 sa Metro Manila. Pero yung mga kabataan, na rest of pediatric population, tuloy-tuloy po yan kasi inahabol po natin mga 12 million ang mm -hmm. target ng mga kabataan. So, sa kasalukuyan, hindi pa nga ho tayo nakaka-100,000 dito sa Metro Manila. So sisikapin natin na mapunuan yung bilang para sa mga kabataan para pag nag-roll out po ang skwelahan ng face-to-face -face sa susunod na taon, magiging ganap na safe na po tayo at kampante tayo na ang ating mga kabataan ay nasa maayos na kalagayan. Hmm. Para sa Eagle News, Vin Pasqua, we live in interesting times. Abangan! Age restrictions sa mga batang papasok sa malls, rerepasuhin ng Metro Manila Mayors. At mga nasa movie industry, ipinagpasalamat ang muling pagbubukas ng mga sinehan. Antabayanan ang mga balitang yan sa pagbabalik ng mata ng Agila Weekend. Hi, I'm Alex Calier, isang podcaster, YouTuber, writer, director, at isang stand-up comedian for more than 12 years. Ang sarap maging komedyan sa Pilipinas, no? Dahil paborito ng mga Pinoy, pagsaluan ang mga nakakatawang eksena sa paligid. Pero dahil sa pandemic, ang kulitan, naging online na lang. Naranasan mo na ba to? Ginising ka ng nanay mo para tanungin lang kung anong oras ka gigisingin. <laughs> Pero masaya talaga pag sabay-sabay tayong nagtatawanan sa mga videos na gaya nito. <laughs> Ito pa! <laughs> Ito pa! <laughs> At ito pa! <laughs> Kaya naman, heto na ang Funniest Knuckleball Videos! Ang natatangin 
show na bubusugin ang buong sambenan sa katatawanan. <laughs> Ito ang bagong tambayan ng buong pamilya at barkada mula lunes ang gabienes nyo kami makakasama tuwing 4.30 p.m. Dito lang sa NET 25. Dito, mapapanood natin ang best comedy videos na hinanap pa namin sa kasunok-sunukan ng internet. So, ano bang hinihintay nyo? Join na sa pinakabago at pinakamasayang afternoon habit ng tawanan at kulitan ang funniest snackable Funny videos. Kaanalan muli ng Metro Manila Mayors ang restriksyon sa mga bata sa pagpunta sa mga mall. Di matapos mapabalita sa social media na may isang batang lalaki na dalawang taong gulag ang nahawahan ng COVID-19 matapos pumunta sa mall. Mahigpit na paalala sa mga magulang kahit pinapayagan ng makalabas sa mga bata o galing sumunod sa public health safety protocols. Pagamat bumababa nang naitatalang kaso ng COVID-19 sa bansa, patuloy pa rin na nagbababala, huwag maging pakampante dahil hindi pa rin nawawalang pandemya ng sakit. Mahigit 2,000 mga kabataang edad 12 hanggang 17 sa bayan ng Pateros ang nabakunahan. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Pateros, nasa kabuang bilang na 2,368 na mga kabataan ang nakatanggap ng kanilang unang dose ng bakuna. Habang nasa 61,691 naman ng mga matatanda ang nakakumpleto na ng bakuna. Ayon kay Mayor Miguel Ike Ponce III, para sa mga residente ng Pateros, Maari na itong mag-walk-in para magpabakuna at hindi na kakailanganin pa ng appointment. Pumunta lamang sa Pateros Catholic School Annex Vaccination Site. Para naman sa mga hindi residente ng Pateros na nais magpabakuna rito, kailangan muna nilang magparehistro via QR code at kailangang isumite sa Department of Information and Communications Technology o DICT ang kanilang pangalan. Katunayan na hindi pa sila nakatatanggap ng anumang bakuna. O magpapabakuna ng 18 na nabab ng first dose, kung kayo po yung taga-pateros, ay pwede na po kayong mag-walk-in ano, dito po sa ating vaccination center sa PCS Annex. Pero kung kayo naman po ay hindi taga-pateros, ay eh dapat po kayong mag-register sa ating QR code. Dahil dito po ay binabato pa natin, o ay sinasabit natin sa DICT, at kapag ibinalik na po na sa atin at na-confirm kayo na kayo po ay hindi pa nabakunahan sa ibang lugar, ay doon pa lamang po kayo mapapasama sa schedule. So lilinawin po lamang yung pong ating second dose at yung mga first dose na hindi na tagalabas ng pateros o kay tagaroon, tagalaw o tagarito sa loob ng bayan ng pateros, yan po ay binabakunahan natin sa PCS Annex. Kapag kayo taga-pateros, 18 na na ba, pwede na po kayo mag -walk. Kapag kayo tagalabas, kailangan kayo po ay mag sa ating QR code. Matala, kinatuwa naman ng mga nasa movie industry ang muling pagbabalik operasyon ng mga sinihan sa bansa. Anya, malaki ang may tutulong nito para makabango na sila sa epekto ng pandemya dahil halos dalawang taon silang tigil at walang kita ang maraming movie industry. Si Erlo Bringas magbabalita. Matapos na payagan ng IATF, operational na muli ang mga sinihan sa bansa kung kaya't maaari na muling mapanood ang mga pelikula sa sinihan na may kasamang pag-iingat. Sa gayon, limitado muna ang kapasidad na pinapayagan na makanood sa sinihan at kailangang sundin din ang mga safety protocols. Ipinagpasalamat naman ito ng mga nasa movie industry tulad ng producer at actress na si Anna Halandoni. Anya sa loob ng halos dalawang taon na walang sinihan na apektuhan din sila sa industriya. Kung kaya't ikinatuwa nila ang pagbabalik operasyon ng mga sinihan kahit pa ito ay gradual lamang muna. Opo, oh, masaya. <laughs> masaya mm -hmm. po. Opo. Kasi ako, ngayon I'm starting producing na. Oh, usually po, dahil sa pandemic, ang ginagawa ko talaga ng mga nagpipating and nagsushooting is naglalaking mm -hmm. po kami. So nandun lang po kami sa isang lugar na kami-kami lang po ang nandun, walang ibang tao. At lahat po kami na may, may swab. Tsaka po, uh, of course, may mga protocol po kami kailangan sundin. Dahil sa matagal na ipinatupad na lockdown at hindi pa pinapayagan ng mga taping at shooting, nagkanya-kanya muna anya silang diskarte para kahit papaano ay mayroong kita pa rin kahit pa-pandemya. 
Ilang mga negosyo ang niyang ginawa ni Halandoni habang ipinapatupad ang mga restrictions at lockdown. Actually, nagsara yung yung ano ko eh, yung spa ko, yung dalawa kong spa nagsara siya. So ang ginawa ko is nag-online selling ako ng mga diffuser, mm -hmm. yung mga ganyan, mga damit. So gumagawa lang din ako ng tas nagluluto ako minsan ng food para mm -hmm. hindi <laughs> ako kumita. Yes. Mm -hmm. Oo. Tapos yung ibang mga friends na nagbebentaha ng mga lupa nila or mga bahay, yun, inaalok ko na lang din sa mga kaibigan. Ganyan. Sa gayon ay patuloy ang pagbaba pa ng mga kaso ng COVID-19 lalo na sa National Capital Region. Kung kaya't marami na ding mga industriyang unti-unti ay pinayagan na ding makapag-operate ng gradual at nakakasunod sa mga safety and health protocols. Malaki man ang naging kaibahan ng sitwasyon bago pa tumama ang COVID-19 lalo na sa industriya ng pelikulang Pilipino. Ay pinagpapasalamat pa rin ito ng mga nasa industriya ng pelikulang unti-unting pagpayag na makapag-operate na muli ang mga sinihan upang makatulong na din sa kanilang unti-unti ding pagbangon maging ng ekonomiya sa naging epekto ng COVID-19 pandemic. Sobrang laki. Kasi normally pagka taping lang, hawak mo yung oras mo eh. Mm -hmm. Na, tapos um, pwede kang like pwede kang schedule kung kailan ka pwede but ito kasi pag lock in lock in um, ang maibigay ko lang advice is kailangan talaga gawa, gawa ng paraan yung sarili eh. kailangan magtrabaho kasi kung hindi ik ikaw din yung mahihirapan eh mm -hmm. oo so so kung merong opportunity i-grab na natin para sa Iga News or Bringas, we live in interesting times. Inaprobahan na ng IATF ang group activities sa mga fitness studio. Gayun din ang mga venue para sa non-contact exercises at sports na nasa ilalim ng Alert Level 2. Ayon sa Malacanang, kasama rin sa inaprobahan ng IATF ang face-to-face -face training at assessment programs ng TESDA. Dahil dito, Pinapayagan na ang TESDA na magsagawa ng training at assessments mula sa 50 o 50 hanggang 100% ng kapasidad nito, alinsunod sa minimum public health standards. Depende sa mga lugar na nasa ilalim ng alert level 4 hanggang 1. Para naman sa mga nagnanais na bumisita sa Fort Santiago, libre na ang entrance pin ito para sa mga fully vaccinated na mga individual. Simula ito sa Nobyembre a 15 hanggang a 30. Ay kay Tourism Secretary Bernadette Romulo Puyak, ang nasabing insentibo ay suporta sa patuloy na isinasagawang vaccination program ng gobyerno para mas marami pang mahikahit na magpapakuna. Kinakailangan lamang ipresenta ang vaccine card or certificates na may indicative dates sa entrance gates. Bukas, uh, bukos, Bukod pa sa libre ang entrance, makatatanggap din ang mga ito ng libreng gift cards. Samantala, para naman sa mga hindi bakunado, kakailangan nilang magbayad ng entrance fee. Local government officials ng Taguig City nag-inspeksyon sa mga barangay para sa pagsasagawa ng rehabilitasyon ng inner street at alleys. May report si Vernaline Amado. Nag-inspeksyon ng LGE officials ng lungsod ng Tagig sa kanilang mga barangay na nasasakupan, particular ang ongoing na rehabilitasyon ng mga pangunahing kalye at bangketa. Isa sa una nilang ininspeksyon ay ang barangay South Danghari na ayon sa kapitan dito na si Benji Hernandez ay umabot na sa 75% ang mga inner streets at alleys ang narehabilitate na. Ang natitirang 25% ng proyektong ito ay patuloy na pagtutulungan maisagawa sa pagsuporta ng lokal na pamahalaan ng tagig. Pinasalamatan naman ni Kapitan Benji ang mag-asawang kongresista na si Alan at Alani Caetano na nagsilbing daan upang maaprubahan ang mga inilapit niyang proyekto para sa barangay South Daang Hari. Kasabay nito ang pag-turnover ng assistance na sinaksihan ng mga representante ng tanod at street sweepers. Mula rito sa Tagig City, para sa Eagle News, kasama si Archie Amado, ako si Vernalyn Amado, we live in interesting times. Dalawang warehouse at isang bahay sa Tuba Benguet ang natupok ng apoy. 
isang patay at aabot sa pitong milyong pisong halaga ng ari-arian ng kasamang nasunog. Pagpapalita si Freddy Rolyoda. Isang lalaking namatay sa fire incident na naganap sa Greenwood Subdivision Tadyangan Tumabingit kagabi habang aabot naman sa humigit kumulang sa pitong milyong pisong halaga ng ari-arian ng napasamang natupok ng apoy sa lugar. Inilala ng mga otoridad ang biktima na itong si Luis Binwag Munliting, 22 years old, isang wood carver, tubong Ipugaw Province at residente ng KM6 Asin Road Tadyangan sa Tumabingit. Ayon kay Senior Fire Inspector Glenn Pangett, Fire Marshal ng Tuba BAP, isang bahay at dalawang carving warehouse na naglalaman na mga troso at tabla na ginagawa bilang kasangkapan sa pamamagitan ng wood carving, lata ng mga varnish sa iba't ibang furniture o finished product at ipapanggamit sa paglililok ang nasunog na tumagal ng halos isang oras kasama din sa nadamay sa sunog ang mga makinaryang ginagamit sa iba't ibang eskultura at furnitures. Matapos maapulang apoy, ay natagpuan ang bangkay ng biktima na totally burn. Ito ayon sa mga otoridad. Ang naturang warehouse na tinupok ng apoy ay pag-aari ni na James Bukasan Kidungan Jr. at Dexter Bukasan ng nabanggit na address sa inisyal na investigasyon ng Tuba Municipal Police Station. Habang nasusunog ang warehouse, hindi ito namalayan ng biktima dahil nakatulog ito sa sobrang kalasingan. Sinikap din umanong iligtas na mga resident na naunang rumespondi sa sunog ang biktimang Simon Leading ngunit dahil sa malakas na pagbuga ng apoy sanhin ng mga tablang nasusunog at iba pang light materials na bigo mga ito na may ligtas ang biktima na ideklarang fire out ito matapos ang dalawang oras sa pagbomba ng tubig ng mga kagawad ng pamatay sunog o tuba BFP patuloy na sinasagawa ang investigasyon kung ano ang sanhi o dahilan ng pagsiklab ng apoy sa naturang dalawang warehouse at bahay sa naturang lugar Wala sa Baguio City para sa Eagle News sa Predor Yudan Wilib and ang Trusting Times. Ilang barko na nakadaong sa Consolacion Cebu City na sunog. May report si Chloe Pacheho. Alas 11 ng umaga nang makita ng live ang isang sunog malapit sa tulay na may pantalan. Naalarma ang mga tao, lalo na ang mga informal settlers na nakatira malapit sa nasabing insidente. dahil sa laki ng usok na nagmumula sa mga nakadaong na mga barko. Nagsimula sa isang maliit na puting barko at tumawid sa pangalawa at sa kasamang palad ay kinain ng ikatlong barko na makikitang bago pa ang pintura. Samantalang wala naman alam ang mga trabahante ng mga nasabing barko kung ano ang sanhi ng malaking sunog. Habang sila ay nagtatrabaho sa ilalim na bahagi ng barko, ay dali-dali silang nagsilabas ng magsimulang masunog ito. Agad naman rumispondi ang mga bumbero upang maapula ang nagliliyab na apoy. Sa ngayon ay hindi pa natutukoy kung mayroon mga nasugatan sa nasabing insidente. Subalit may mga ambulansya na na naghihintay at nakapaligid. Mula sa Cebu City para sa Eagle News, Chloe Pacheho. We live in interesting times. Naharang naman ang mga tauhan ng Sambuanga City Police Office ang mga pinaniniwala ang smuggle na sigarilyo habang pagpasok ng lungsod. Balita mula kay Francis Marquez. Naharang ng mga tauhan ng Sambuanga City PNP ang dalawang motorized pambot na may karga umanong mga smuggled na sigarilyo sa border area malapit sa Santa Cruz Island, Sambuanga City. Ayon kay City Director Police Colonel Rex Mereyes na hinarang ng mga nagpapatrolyang pulis ang dalawang motorized pambot dahil walang mga papeles ang karga nitong mga sigarilyo mula sa bayan ng Maloso sa Basilan papasok ng Zot. Umabot sa 125 master cases ang mga smuggled na sigarilyo ang ipupuslit sana papunta dito sa Sambuanga City. Dinala na sa Bureau of Custom ang mga naharang na sigarilyo habang ang apat na crew ng dalawang pambot ay nasa kustodiya na ng Sambuanga City Police Office. Mula dito sa Sambuanga City para sa Igan News. Francis Marquez, we live in interesting times. Pag-anda, World Health Organization nagpahayag ng pagkabahala sa muling pagtaas sa mga kaso ng coronavirus disease sa Europa. Sa ating entertainment news, Samantha Pandilio naghahanda na para sa pagsabak sa Miss Grand International 2021. At... 
Tung haya ng diamond bracelet ni French Queen Marie Antoinette na isinubas na sa Geneva. Abangan ang lahat ng yan sa pagbalik ng Mata ng Aguila Weekend. Alam namin ang iyong pagsisikap. Daman namin ang iyong mga sakripisyo. Kita namin ang pagharap mo sa bawat pagsubok. Kaya sa kabila ng mga hamon ng buhay, nandito kami para umalalay. Kasi katulad mo, gusto rin namin ang magandang bukas para sa kanya. Hatid namin ang dekalidad na edukasyon at makabagong pasilidad sa abot kayang halaga. Kaya huwag ka nang mangamba. Sasamahan ka namin to pa rin ang mga pangarap niya. Maaasahan mong sulit dito ang mga pinagsikapan mo. Sa aming mga makabagong pasilidad at sistema ng edukasyon. May lalabas natin ang aking talino at mga kakayahan niya. Kahit sa munting halaga, mga kasiguro ka na makakasabay siya sa mabilis na pag-ikot ng mundo. Sa new era, karamay mo kami sa bawat hamon. Kaagapay mo kami sa bawat hakbang. Kasama mo kami sa bawat niti at tagumpay. na nagdugtong sa Kalinan District at Pakibato District sa Davao City. Nabitak dahil sa walang tigil na pag-ulan. May detalye si Noreen Igonia. Dahil sa walang tigil na pag-ulan sa ilang bahagi ng Davao City, nabitak ang kalsada sa Barangay Megkawayan, Kalinan District, na siyang daan na naman papuntang Barangay Malabog, Pakibato District. Sa initial na investigasyon, nakatanggap ng report ang Pakibato Police Station mula sa isang concerned citizen, kaya agad nila itong pinuntahan upang makita kung gaano kalaki ang damage at doon na rin dineklara ng kanilang station commander na si Police Major Marvin Hugos na hindi pasabol ang daan dahil sa laki ng bitak nito at delikado para sa mga motorista kaya naman agad nila itong nilagyan ng harang. Pwede din kasing mahulog sa bangin ang sino mang dadaan dito. Kagad naman nila itong ipinalam sa Department of Public Works and Highways o DPWH ng Lunsod. Sa ngayon ay nakatakdang ayusin ang nabanggit na kalsada nang di na maantala ang lakad ng mga residente ang apektado. Mula rito sa Davao City para sa Eagle News, ako si Norin Igonia, we we'll live in interesting times. Inadagsa naman ng mga bisita ang Samal Island sa Davao del Norte matapos sa niluwagan ng IATF Interagency Task Force against COVID-19 ng quarantine status ng Davao Ridge. Pagbabalita si Heidi Hipola. Hindi na mabilang ang dami ng mga bisitang nais makapasok dito sa Island Garden City of Samal or Igacos, Davao del Norte matapos naluwagan ng Interagency Task Force for COVID-19 ang quarantine status sa Davao Region at sa mga lugar na kung saan mababa na ang mga kaso ng COVID-19. Para sa mga nais makapunta ng Samal Island, kinakailangan ang napakahabang pasensya at tiyaga dahil sa haba ng pila at pagdagsa ng mga bisita dito. Bagamat nagiging maluwag na ito ngayon, ay mahigpit pa rin ipinatutupad ang protocols dahil ayon sa LGU Samal, kinakailangang protektahan ang mga panauhin at samalenyos. Matatandaan na matagal na rin nagsara ang mga tourism-related establishments dito dahil sa COVID-19 at unti-unti na rin nagbubukas ang ilan sa mga ito ngayon dahil na rin sa papalapit na ang bakasyon at holiday seasons. Para sa Eagle News, Heidi Hipolan will live in interesting times. Isinagawa naman sa Plaridel Misamis Occidental ang kauna-unahang pagbabakuna sa mga nasa 12 hanggang 17 na mga kabataan laban sa COVID-19. May detalye si Sheena Babe Lamban. Isinagawa na ang kauna-unahang pagbakuna sa mga kabataan na may labing dalawang taong gulang hanggang sa may labing pitong gulang. 
isinagawa ito sa Plardo Municipal Auditorium sa may alas 8 ng umaga hanggang sa ikatatlo ng hapon. Katulad ng nauna mga pagbakuna, may mga requirements na hinahanap. Kailangan ng ID, birth certificate ng bata, ID ng magulang o di kaya authorization letter ng magulang kung legal guardian lang ang kasama. Isa rin sa ipinadala ang kasariling ballpen para iwas sa paghihiraman. Ngunit sa dami ng pumila at umaasa ng mabakunahan ng first dose ng Moderna vaccine ay di na naoobserbahan ang social distancing. Mahigit at umdaan lang ang nabakunahan kaya dismayado ang ilan. Sa kabilang dako naman sa Misamis Occidental ay may apat na bagong kaso ng COVID-19. Kaya nasa siyam na put dalawa ang active cases at may anim na new recoveries. Patuloy naman na nanawagan ang DOH-10 na magpabakuna na laban sa nakamamatay na sakit. Mula rito sa Florida Misamis Occidental, para sa Eagle News, Shinabib Lamban, kasama si Rinan Rumugma, we live in interesting times. Pumating naman sa Misamis Occidental ang 70,200 doses ng Pfizer vaccine. By detalye, yes, this is Nicole Pazar. Dumating na sa Misamis Occidental ang 70,200 doses ng Pfizer COVID-19 vaccine mula sa Department of Health. Ayon kay DOH Region 10 Supply Officer Walter Akab, ang pagpapadala ng gayon karaming bakuna ay makaraang mapag-alaman ng DOH na bumili ang pamahalang panlalawigan ng apat na ultra-low freezers. Ang Pfizer vaccines ay pantay na ipamamahagi sa Provincial Health Office at sa City Health Offices ng Ozamis, Oroqueta at Tanggub. Ipinahayag naman ni Dr. Ben Adona, ang Integrated Provincial Health Officer, na malaki ang maitutulong ng pagdating ng Pfizer vaccines sa nagpapatuloy ngayong vaccine rollout, lalo na sa pediatric 12 to 17 age group. Magiging double time aniya ang gagawing pagbabakuna upang mapataas ang herd immunity ng lalawigan na sa ngayon ay nasa 34.58% pa lamang. Mula rito sa Misamis Occidental, para sa Eagle News, says Nicole Bazar, will live in interesting times. Matagumpay na naisagawa ang first invitational surfing competition sa bayan ng Clavera sa Sulig o Surigao del Norte. May detalye si James Swanite. Matagumpay ang Mayor Georgia Gokyanka First Invitational Surfing Competition sa Claver, Surigao del Norte na dinalohan ng mga provincial and municipal officials at surfers na galing sa iba't ibang munisipyo. Kabilang sa mga ito ay mula pa sa Siargao Island, munisipyo ng Dapa, General Luna, Burgos, San Isidro, Santa Monica at surfers ng Claver. Sa minsahin ay binahagi ni Governor Francisco T. Matugas, maganda na magsasabay ang turismo at pagmimina. Malaking tulong para mas lalong lalago ang ekonomiya sa lugar. Dagdag pa niya na may alon din pala sa Claver para makapag-surfing. Kanyang hinimok ang mga kabataan na naisin na mag-aaral sa iba't ibang sports para magkaroon ng disiplina sa sarili, mabuting pakikitungo sa kapwa-tao, pagpasensya at teamwork. Mula dito sa Surigao del Norte, para sa Igil News, James Juanite, We Live in Interesting Times. Pinagawa sa bayan ng Gipo, Zamboanga del Sur, ang Elka Peace Building Forum. Layunin ito na mapalakas ang pagtutulungan ng mga parangkay, mga parangkay official sa pananatili ng kapayapaan at kaayusan sa lugar. Balita mula kay Hanimay Abao. Upang palakasin ang pakikipagsosyo at pagtutulungan ng mga barangay chairman at mapanatili ang kapayapaan at kayusan sa munisipalidad, alin sunod sa Executive Order 17 ng Pangulong Duterte, ang 53rd Infantry Matapat Batalyon sa pakikipagtulungan ng Local Government Unit ng Lapuyan at Dimataling Zamboanga del Sur ay nagsagawa ng Elkak Peace Building Forum sa Camp Sabido Poblacion Gipos, Zamboanga del Sur. Yung mga barangay officials, key leaders, municipalities to barangay captains. Why? Kasi malaki yung ano nila, malaki yung ambag nila. Sila kasi yung magpapatuloy uh, yung peace process and security and development doon sa mga areas na yan. So sila kasi actually, uh, ini-engage natin through stakeholders engagement yung mga, ano, mga key leaders. Sila kasi yung namumuno sa mga barangays nila. Once na pinabayaan nila na mapasok yan ng, 
di magandang motive tulad ng affiliated uh, group o organizations ng CPPNPA. So, ma-influence yung barangay. Pag na-influence yung barangay, dyan na mapasok yung mga maraming problema. Ibinahagi na 53rd IBS Charlie Company Commander na si 1st Lieutenant Alvin Ibarra ang unit briefing at updates sa LCAP Road Project. Nagkaroon rin na iba't ibang lecture tungkol sa anti-terror law at poverty reduction livelihood and employment cluster of PR Lex contributions to peace building at inilahad rin ang updates ng EO70. Nagbahagi rin ang testimonya ang mga barangay chairman at ang mga friends rescued on how to break free from communist deception. Idiniklara namang insurgency free ang munisipalidad ng Lapuyan at di mataling sa nasabing lalawigan. Samantala, pinasalamatan din ni 53rd IB Commanding Officer Lieutenant Colonel Joe R. Herrera ang alkalde ng Lapuyan na di mataling gayon din ang mga barangay chairman para sa kanilang walang tigil na suporta at tulong sa 53rd IB. Para sa Eagle News, Hany May Abaw, we live in interesting Times. Pinasinayaan na ang bagong gusali ng 4th Mechanized Infantry Battalion. Kasabay ito ng pagunita sa kanilang 11th Kalasag Activation Anniversary. May detalye si Jeffrey Lumakton. Bilang pagunita sa kanilang 11th Kalasag Activation Anniversary, pinasinayaan na ang bagong gusali sa loob mismo ng kampo ng 4th Mechanized Infantry Battalion na kung saan ito ang gagamitin nila bilang bagong opisina para mas maging komportable ang mga sundalo na gawin na ng mga paperworks na kakailanganin sa araw-araw. Ang nasabing proyekto ay pinondohan ng DPWH pamagitan ng Lieutenant Colonel Rebel Emparena at First Lieutenant Raymond Makandili na kusa sila ang miling upang maging matagumpay na may patayo ang nasabing gusali na kung saan ito ay nagkakalaga ng mahigit 500,000 pesos. Ang ganito mga proyekto ay nakakatulong sa kanila hindi lang sa pamamagitan ng komportabling workplace kundi magkakaroon din sila na magarang infrastruktura na kaya nila ipagmalaki sa mga bisita at mas makapagpataas pa lalo na kanilang moral. Nangangako ang Fort Mercury's Infantry Battalion na papatunayan nila sa pamalaan na sila'y karapat dapat na makatanggap ng ganitong mga gusali at kung saan gagawin nila ang buo nila makakaya na magampanan ang kanilang tungkulin na sinumpaan sa baya. Mula dito sa Baloy Lano de Lorte, para si Glius, Jeffrey Lalo Wacton, Willie, in Interesting Times. Pinuksan na sa publiko ang Tagima Historical Marker na matatagpuan sa may Fuego, Fuego Beach, Isabela City, Pasilan. Nakatutulong ang marker na ito para maging kaaya-ayang seaside promenade sa mga turista at basilin. Balita mula kay Grace Alconaba. Binuksan na sa publiko ang Tajima Quincentennial Historical Marker sa May Fuego Fuego Beach, Isabela City, Basilan. Ang marker na ito ay madaling makita ng mga bisita na sasakay ng barko patawid sa Basilan dahil nasa bungad siya papasok ng lungsod. Nakakatulong ang marker na ito para maging kaaya-aya ang seaside promenade sa mga turista at basilenyo. Ang Quincentennial Marker ng Tajima ay nagpapaalaala sa ginawang paghinto ng Magellan El Cano expedition noong 1519 at 1522. Tajima ay mula sa salitang sinama at tausog habang Tajimi naman sa tribong Iyakan na siyang pinakamatandang pangalan ng Basilana na ibinigay ng mga Espanyol noong 1500s. Ito rin ang lugar na tinukoy at binanggit sa mga salaysay ni Antonio Pegafeta bagamat walang eksaktong binanggit na lokasyon sa Basilan. Ayon kay Isabela City Mayor City Dalia Turabin Hataman na sinunod daw ng Pambansang Quincentennial Committee ang protocol na magkaroon ng marker sa kabisera ng lalawigan o isla. Kung kaya tinanggap at dinala ng lokal na pamahalaan ng Isabela ang marker na ito sa ngala ng lalawigan ng Basilan. Mula dito sa probinsya ng Basilan, para sa Eagle News, Grace Alconaba. We live in interesting times. Kauna-unahang Shakoy Making Contest isinagawa sa Imelda Zamboanga, Sibugay. Kasabay naman ng selebrasyon ng Araw ng Imelda, ipinakita rin nila doon ang pinakamahabang Shakoy. May detalye si Ralph J. Perolino. Hindi naging hadlang ang pandemya upang bigyan ng kahalagahan at gunitain ang pagsapit ng ikaapat na put-apat na araw ng Imelda.
Kaya naman sa bayin ng Imelda, probinsya ng Sambuanga, Sibugay, sa pangunguna ng alkalde ng bayan kasama ang mga sponsor ng programa, ay kanilang pinangunahan ang Shakuy Making Contest. Sa katunayan nito, ito pa ang kanunahang Shakuy Making Contest at ang the longest Shakuy in the province na naisagawa sa buong probinsya ng Sambuanga, Sibugay. Masaya naman itong nilahukan ng mga nanay kasama rin ang labing lima na barangay at may representante ng bawat barangay na masaya naman na nakilahok. Umabot sa 3,050 na mga syakoy na lutong bahay ang kabuang nagawa ng mga nanay na masaya na nakilahok sa nasabing aktibidad. Ang tanging layunin ng aktibidad na ito ay upang magkaroon pa ng kaalaman ang mga nanay kung paano gawin ang lutong bahay na syakoy at makatulong rin sa kanilang pang-araw-araw na paghahanap buhay lalo na ngayon sa gitna ng pandemya. Mula rito sa probinsya ng Sambuanga, Sibugay, para sa Eagle News, Rolf J. Perolino, We Live. In interesting times. Nagpahayag ng pagkabahala ang World Health Organization o WHO sa pagtaas ng mga kaso ng coronavirus disease sa Europa. Ito ay kasunod ng mga naitatalang bagong record ng COVID-19 cases sa nakalipas lamang na linggo. Sinabi ni WHO Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus na itala ng Europe ang pinakamataas sa bilang ng virus infections sa loob ng isang linggo simula ng mag-upisa ang pandemya. Almost 2 million cases of COVID-19 were reported in Europe last week, the most in a single week in that region since the pandemic started. Almost 27,000 deaths were reported from Europe More than half of all COVID-19 deaths. Samantala, muling sinimulan ng WHO ang proseso para mabigyan ng emergency use authorization ng Russian-made Sputnik V vaccine laban sa COVID-19. Sinabi ni WHO Assistant Director General Maria Angela Simao na maraming informasyon ang dapat na makalap, subalit nasimulan na ani ang pagsusuri sa Russian vaccine kung dapat mabigyan ng EUA. Libu-libong demonstrador ang nagmarcha sa New Zealand Parliament para tutulan ang ipinatutupad na COVID-19 restrictions. Ayon sa mga otoridad, nasa 3,000 katao ang dumahok sa kilos protesta. Karamihan sa mga ito ay walang suot na face mask. Naglakad ang mga ito patungo sa sentro ng lungsod ng Wellington. May ilang protesters na may bitbit na Trump 2020 flags. Habang ang iba ay may dalang banners na may nakasulat na mensahe mula sa Maori groups na naapektuhan ng lockdowns. Lumahok din ang mga guro na nanganganib umanong mawalan ng trabaho kapag tumanggi silang magpabakuna. Naging mapayapa naman ang demonstrasyon kung saan pusang umalis ang mga protester matapos ang isinagawang programa. Nakasaglupa naman ang mga polis sa mga COVID protesters sa Dahig matapos gumamit ang mga polis ng water cannon para buwagin ang kanilang kanay. Dumagsa ang mga protesters sa Dahig matapos i-anunso ni Dutch Prime Minister Mark Rutte ang mga bagong hakbang para mapigilan ang pagtaas ng coronavirus infections. Kabilang sa mga hakbang na ito ang pagpapatupad ng partial lockdown sa mga restaurants, shops at sporting events sa loob ng tatlong linggo. Ang mga bars, restaurants, cafes at supermarkets ay ublig, uublikahin magsara ng alas 8 ng gabi habang ang mga non-essential shops ay dapat magsara ng alas 6 ng gabi. Lili matahan din hanggang apat kataong tatanggapin bisita sa mga pakay. Tansinado rin ang lahat ng public events. Isasagawa naman sa closed door ang football matches kabilang na ang Nether the Netherlands Home World Cup qualifier laban sa Norway sa susunod na lingkod. Nagkilos protesta ang mga residente ng Bamenda sa Western Cameroon matapos mapatay ng isang pulis ang isang batang babae na patungo sa paaralan. Nangyari ang insidente sa Buea, isang hotspot city sa rehiyon. Ayon kay Blaise Kamanko, head ng isang local campaign group, pinatigil umano ng pulis sa checkpoint ang isang babaeng nagmamaneho ng motorsiklo at may angkas na mga bata patungo sa paaralan. Subalit sa halip na huminto ay tuloy-tuloy umano sa pagmamaneho ang babae kaya't nagpaputok ang isang pulis at tinamaan ang isang batang babae. 
ikinagalit naman ito ng mga residente sa lugar at dinumog nila ang nakabaril na pulis. Nasa limang daang residente ng lugar ang nagtungo sa governor's office dala ang bangkay ng batang biktima. Nanawagan naman ang gobernador ng Southwest Region sa mga residente na huminahon sa harap ng nangyaring malagin na insidente. Nagpapatuloy ang anti-government strike sa Bolivia. Ito ng ikalimang araw ng kilos uh, protesta na pinangungunahan ng opposition sectors at unions para igiit ang pagbuwag sa kontrobersyal na money laundering law. Nagbabala naman ang Bolivian government na magkakaroon ng kakapusan sa supply ng langis kapag nagpatuloy mga kilos protesta. Ilang beses na rin nauwi sa karanasan ng mga kilos protesta sa iba't ibang lugar matapos ang maglatag ng street blockades ang mga protester. Nagkasaguba ang mga polis at mga demonstrador kung saan mahigit na sa isang daang individual ang idaresto ng mga polis habang ilan naman ang naiulat na nasugatan. Samantala, pinaliwala naman ni President Luis Arce ang mga nagaganap na demonstrasyon at sinis yung oposisyon na umano'y pasimulo sa mga kilos protesta sa layuning patalsakin ang kopya. Balik trabaho na sa White House briefing room si President o si Press Secretary Jen Psaki. Matapos itong magpositibo sa COVID-19 sa kabila ng pagiging fully vaccinated nito. Kinumpirma ni Saki sa harap ng media na kanya nang natapos ang 10-day quarantine at nagnegatibo na sa huling COVID-19 test. October 31 nang magpositibo ito sa sakit. Dahil dito ay hindi na nakasama si Saki sa pagbiyahe ni U.S. President Joe Biden patungong Rome sa Glasgow para sa summit. Kumpiyansa naman si Saki na hindi nito nahawaan ng sakit si U.S. President Biden na fully vaccinated at nakatanggap na rin ng booster shot noong nakaraang buwan maging si U.S. Vice President Kamala Harris dahil sa maagap na pagsunod sa protocol. Atahan ang isa pang oil price rollback sa susunod na linggo. Sa abiso ng Uni Oil Petroleum Philippines, posibleng bumaba ng 90 centimos hanggang piso ang bawas presyo sa kada litro ng kasulina habang wala namang magiging paggalaw sa presyo ng diesel. Una nang nagpatupad ng price rollback ang mga kumpanya ng langis noong Martes matapos ang mahigit sampung linggong magkakasunod na oil price spike. Siyam na lugar sa bansa ang nagpositibo sa red tide toxin. Kabilang sa mga coastal area na nagpositibo sa red tide ay ang Dagis at Tagbilaran City sa o ang Dawi at Tagbilaran City sa Bohol, Biliran Island, Daram Island, Makeda, Villarreal, Kambatutay, Irong-Irong at San Pedro Bay sa Western Samar. Kangkabato Bay, Tacloban City sa Leyte, Matarinao Bay sa Eastern Samar. Damangkilias Bay sa Zamboanga del Sur, Baroy sa Lanao del Norte at Yanga Bay sa Surigao del Sur. Base ito sa isinagawang examination ng BIFAR at lokal na pamahalaan sa mga sample shellfish na kinuha sa ilang coastal areas. Ipinabatid pa ng BIFAR na nagpositibo rin sa red tide toxin ang mga karagatang sakop ng Mariveles, Limay, Orion, Pilar, Balanga, Hermosa, Orani, Abukay at Samal sa Bataan. Nahanap ngayon sa mga karagatan sa Venezuela ang mga spesye ng lionfish. Ito'y dahil sa lumawag pang presensya nito sa iba pang karagatan sa mundo. Mula kasi sa Indian at Pacific Ocean na karating ito sa Florida sa Amerika at sa Northern Brazil. Ang kay Laura Gutierrez, researcher sa Venezuela, isa itong invasive fish at wala itong kaagaw sa kapaligiran. Bunsod nito, target nila na mapababa pang bilang nga sa nilang bilang doon dahil sa pagkaubos ng ilang marine resources sa lupa. Walong entries para sa Metro Manila Film Festival 2021 inilabas na. Si Phoebe Publico sa detalye.
Inilabas na ng organizers ng Metro Manila Film Festival o MMFF 2021 ang walong official entries ngayong taon. Ipapalabas ang mga ito sa iba't ibang sinehan sa bansa mula December 25, 2021 hanggang January 8, 2022. Ang mga pelikula na kalahok ay kinabibilangan ng A Hard Day, isang action drama na gawa ni Lawrence Fajardo at pinagdibidahan ni Nading Dong Dantes at John Arcilla. Kasama rin ang comedy movie na Big Night mula naman kay Direct June Robles Lana. Pinagdibidahan nito ni Christian Bables at John Arcilla. Ang romance comedy film na huling ulan sa tag-araw ni Narita Daniela at Ken Chan kasama si na Richard Yap at Lot Lot De Leon mula sa direksyon ni Louis Ignacio. Nakapasok din ang horror trilogy na huwag kang lalabas na pinagbibidahan naman ni na Kim Chu, Jameson Blake, Beauty Gonzalez, Aiko Melendez at Joaquin Domagoso na gawa ng direktor na si Adolf Alex Jr. Sinundan naman ito ng isang social drama na kun maupay man it panahon o whether the weather is fine na gawa ng direktor na si Carlo Francisco Manatad at pinagbibidahan ni Charo Santos Concho at Daniel Padilla. Kasama rin ang romance comedy na Love at First Stream na gawa ng direktor na si Kathy Garcia Molina at pinagbibidahan naman ni Nakauri Oinuma, Jeremiah Lisbo, Daniela Straner at Anthony Jennings. Pasok din ang suspense drama na Nelia ni Direct Lester Di Maranan kasama si na Win Win Marquez, Raymond Bagatsing, Shido Rojas at Ali Forbes. At ang horror na The Exorcist na gawa ni Fifth Solomon. Pinagbibidahan nito ng magkapatid na si Tony Gonzaga at Alex Gonzaga kasama si Melay Cantiveros. Umaasa ang pamunuan ng MMDA at MMFF na muling magbabalik ang interes ng mga Pilipino sa panunood ng mga pelikulang sariling atin. Nagkaroon po kami ng ugnayan at gusto ko talagang pasalamatan ng SEAP. This is the Cinema Exhibitors Association of the Philippines. No? Unang-una ang kanilang uh, role sa pagpabukas ulit ng mga sinima. No? Sila po yung nagsabit ang mga papel sa IATF. Pangalawa, makikita natin sila na mismo ang nagpupuli sa ranggo nila. That for the next one week or even two weeks, uh, sila na mismo nagsabi, uh, Chairman, hindi mo na kami makapasok ng mga bata unless vaccinated sila. It came from them. No? So dito mo may kita talagang responsable ang umahawak ng sinima. Kaya naman hinihikayat kong lahat na manood ng sinima. Nanood po ako nito at talagang napaka-comfortable, napaka-safe, may distansya. At kamukha na sinabi ko, tignan lang natin ito. Nung panahon nagpapabakuna tayo, saan karamihan ng waiting room? Hindi ba dito rin sa sinihan? No? Kaya masasabi natin na talagang safe ang environment na ito. Nakakatuwa rin na ang bumubuo po ng selection committee ay isang cross-section ng pelikulang Pilipino. Merong tiga-academ, may tiga-production, may tiga-sinehan, may artista, merong writer, merong editor. So um, it, it was very comfortable working with all of them. And malaking tulong din ang sekretaryat na uh, sila po yung nag nagtali. Ayon naman kay Chairman Abalos, inaayos na nila ang iba pang MMFF activities katulad ng parades at awards night ceremony. At katulad ng mga nakaraang film festival, sa buong panahong ito ay wala munang international films at wala ding virtual showing kundi lahat ng film entries ay sa sinehan lang maaaring mapanood. As much as possible, kasi basta online, maraming pirate. Hindi maibabalik, eh, kawawa naman. At tutulong kami kung anong sabihin ng batas, within the bounds of law, tutulong kami. Pinapangako ng MMDA yan para bumangon ulit at talagang lalong gumanda at mag-prosper pa ang pelikulang Pilipino. Para sa si Eagle News, ako si Phoebe Publico. We live in interesting times. Samantha Panlilio, naghahanda na para may uwi ang kauna-unahang corona ng bansa sa Ms. Grand International 2021. Nagbabalik si Phoebe Publico sa detalye. 
naghahanda na para sa kanyang pagsabak sa international stage ng Miss Grand International 2021 ang pambato ng bansa na si Samantha Panlilio. Gaganapin sa Thailand ngayong December 4 ang final coronation night. Nakuha ni Samantha ang pribilehyong maging kinatawan ng bansa matapos irepresenta ang Cavite sa Binibining Pilipinas 2021 at maipanalo ang Binibining Pilipinas Grand International Crown last July. Naunang sumabak noong 2019 ang Cebu Stunner na si Samantha Lowe at nito lamang 2020 ay nakuha ng Palawenya Beauty na si Samantha Bernardo ang first runner-up. Malaki ang tsansa na si Panlilio ang makakakuha ng first ever Miss Grand Crown ng Pilipinas. Sa kanyang Travel in a New Way to Live with COVID-19 video, binanggit nito kung gaano naapektuhan ang bansa at ang kanyang pamilya na nasa tourism sector. Mapapanood ang naturang video sa official Facebook page ng Miss Grand International. So it was frustrating at times not being able to travel freely. I truly, truly commend our government for putting great emphasis for tourism resiliency. Sa ngayon, hawak ni Abena Apia ng Amerika ang corona. Para sa Eagle News, ako si Phoebe Publico will live in interesting times. Kaya benta naman sa Geneva, Switzerland, ang dalawang diamond bracelets sa pagmamayari ni French Queen Mary Antoinette sa halagang $8 million. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na isinubasa ang natural bracelet na binubuo ng 112 old cut diamonds. Ginawa ang diamond bracelet para sa huling reyna ng France na si Antoinette noong 1776. Makasaysayan nito dahil naging tampok din ito sa dalawang sikat na historic painting ng reyna. May haba itong 18.7 cm at may bigat na 97 grams. Ito ang naging highlights ng magnificent jewel sales sa Geneva na pinangunahan ng Curses Auction House. Ngunit bago tayo magtapos, simula po November 20, mas pinalakas pa ang Saturday's Prime ng Net25. Mapaparood na ninyo ang pinakabagong programa ng Net25, ang Responde Mata ng Mamamayan. Makakasama natin ang bagong action man ng bayan na si Alex Santos. Tuwing Sabado po yan, alas 6 ng gabi at simulcast din sa Facebook at YouTube channel ng Net25. Samantala, ang Mata ng Agila Weekend ay patuloy ninyong papapanood tuwing Sabado sa bago nitong oras na alas 7 ng gabi, dito lang sa Net25. Yan ang kabuuan ng Mata ng Agila Weekend, ang matala sa pagtingin ng Mata ng Agila sa mga palitan. Ang mapagmatsyag at mapanuring mata ng Agila. Ako po si Wedge Kujama. At ako naman si Judith Gamera. Magandang gabi and we live, we live in, in interesting, interesting times. times.